হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের বলবো মহাদেব নিজেই বলেছিলেন যে গুপ্ত অনুমান মন্ত্র কেবল একবার জপ করলে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফল পাবেন আর আপনি যদি আমাদের সুমনা গ্রুপের ভিডিও আজ প্রথম দেখেন তাহলে প্রথমে সাবস্ক্রাইব বটন প্রেস করে তারপর নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন কারণ এর ফলে আমাদের নতুন ভিডিওটি আপনার কাছে পৌঁছে যাবে মহাদেব নিজেই বলেছিলেন যে গুপ্ত হনুমান মন্ত্র কেবল একবার জপ করলে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফল পাওয়া যাবে আমরা সকলেই জানি মঙ্গলবার হনুমান জের দিন সেই দিন যারা হনুমান পূজা করেন তারা সকলে হনুমান চল্লিশা পাঠ করেন বা অন্যান্য মন্ত্র পাঠ করে থাকেন আজ আপনারা জানতে পারবেন গুপ্ত মন্ত্রের কথা এবং এই মন্ত্র খুব শক্তিশালী এই মন্ত্র রচনা করেছিলেন স্বয়ং দেবাদিদেব এই মন্ত্র যে পাঠ করেন হনুমানজি স্বয়ং তার কাছে যান এই মন্ত্রটি সাবর মন্ত্র হিসাবে অনেকেই কম বেশি জেনে থাকেন এই মন্ত্রটি খুব সাবধানতা অবলম্বন করে পাঠ করা উচিত এবং নিজের মনস্কামনা পূরণ করার জন্য এই মন্ত্রটি পাঠ করুন কখনো কারোর ক্ষতি করার জন্য এই মন্ত্রটি পাঠ করবেন না যদি পাঠ করেন তাহলে আপনার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এই সাবর মন্ত্রটি আম্বল চাল ভাষায় লেখা হয়ে রয়েছে এই মন্ত্র এতটাই শক্তিশালী যে এটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মধ্যে একটা পজিটিভ এনার্জি বৃদ্ধি পাবে এই মন্ত্রটি নারী পুরুষ বাচ্চা এবং বয়স্ক সকলে করতে পারেন এই মন্ত্রের প্রয়োগ নিজেরাই করতে পারেন আসুন তাহলে এবার জেনে নেওয়া যাক এই মন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে এবং কোথা থেকে এলো এই সাবর মন্ত্র অর্জুন যখন শক্তিশালী মহাদেবের অস্ত্র পাওয়ার জন্য ভগবান শিবের আরাধনা করছিলেন তখন দেবাদিদেব অর্জুনের পরীক্ষা নেয়ার জন্য একজন শিকারী রূপে অর্জুনের সামনে উপস্থিত হয়েছিল এবং পুজোর পর অর্জুন যখন বান চালিয়েছিল ঠিক তখন ছদ্মবেশী মহাদেব শিকারী রূপে সেই বান একটি শোরের উপর চালিয়েছিল দুই শিকারের মধ্যে তখন বিবাদ লেগে যায় তখন মহাদেব যে ছদ্মবেশী শিকার সেজেছিলেন সে তখন অর্জুনকে বলেন যে তোমার যদি শক্তি থাকে তাহলে আমার সাথে যুদ্ধ করো আর যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করবে শুয়োরটি তার হবে তৎক্ষণাৎ দুই শিকারের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আর মা পার্বতী সেই যুদ্ধ দেখার জন্য ছদ্মবেশী শিকারী রূপে সেখানে উপস্থিত হয় তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন তুমি রোজ যার জব করো সেই শিকারী রূপে সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাদেব অর্জুন সে কথা শোনা মাত্র নিজেকে মহাদেবের চরণে নিবেদন করেন তখন মহাদেব প্রসন্ন হয়ে সে পাশুপাত অস্ত্র অর্জুনকে প্রদান করেন এবং মাতা পার্বতীও নিজের রূপ দর্শন করিয়েছিলেন অর্জুনকে এছাড়াও শিকারী রূপে মাতা পার্বতী যখন যুদ্ধ দেখছিল তখন অন্যান্য শিকারীরাও সেই যুদ্ধ দেখছিল সে সময় অন্য শিকারীরা যে মাছ ভোজন হিসাবে খাচ্ছিল সে মাছে তারা মাতা পার্বতীকেও দিয়েছিল সেই ভোজন গ্রহণ করে মাতা পার্বতী খুব প্রসন্ন হন এবং তার রূপ অন্যান্য শিকারীদেরও দেখান এবং মাতা পার্বতী প্রসন্ন হয়ে বর প্রদান করার প্রস্তাব দেন 
তখন সেই শিকারীগণ বলেন মাতা আমাদের ভাষা ব্যাকরণ সম্পর্কে ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান নেই এবং বিধিবিধান জানা নেই তবে আপনার ও দেবাদিদেবের ভক্তি করার ইচ্ছা আছে মনে শিকারীরা এও বলল যে আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহলে মহাদেবের কাছ থেকে এমন একটি মন্ত্র দিন যা পাঠ করলে আমরা খুব সহজে আপনাদের পূজা করতে পারব তখন মাতা পার্বতী বললেন আজ আমি তোমাদের যে মন্ত্র বলব তা মা ভগবতী মন্ত্রের মধ্যে একটি অন্যতম মন্ত্র যখনই এই মন্ত্র তোমরা পাঠ করবে তখনই এর সুফল পাবে এই মন্ত্র যে ব্যক্তি উচ্চারণ করুক না কেন তার মুখ থেকে একটি অলৌকিক শক্তি ধেয়ে আসে এই মন্ত্র পাঠে সব ইচ্ছা পূরণ হয় এবং এটি সাবর মন্ত্র এখন আপনি জানবেন কিভাবে এই মন্ত্র জপ করবেন এবং এই মন্ত্র জপে আপনি কতটা সিদ্ধি লাভ করতে পারবেন যখন আপনি এই মন্ত্র জপ করতে বসবেন তখন মনে কোনো দ্বিধা রাখবেন না যে ইষ্ট দেবতার আপনি পূজা করেন তার ধ্যান করুন এই মন্ত্র উচ্চারণের সময় আপনি আপনার চোখ নাভের দিকে বা আপনার আজ্ঞা চক্র বা মন্ত্রের ধ্বনির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং মঙ্গলবার দিন সকালবেলা এই মন্ত্র জপ করার জন্য একটি উপযুক্ত সময় এই মন্ত্র পাঠ করার সঠিক সময় হল ব্রহ্ম মুহূর্ত সময় অর্থাৎ সকাল চারটে থেকে ছটার মধ্যে এই সময় সকল দেবদেবী জাগ্রত অবস্থায় থাকে তবে স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র পরে এই মন্ত্র পাঠ করতে হবে না হলে এই মন্ত্র কোনো কাজ করবে না এছাড়াও মন্ত্র জপ করার সময় প্রদীপ এবং ধূপ জ্বালাবেন চলুন তাহলে মন্ত্রটি জেনে নেওয়া যাক ওং হনুমান পহেলবান বর্ষ বরাহ কা জবান হাত মে লাড্ডু মুখ মে পান আও আও বাবা হনুমান না আও তো দুহায় মহাদেব গৌরা পার্বতী কি শব্দ সাচা পিণ্ড কাঁচাসপুর মন্ত্র ইস্ত্র বাচা এইভাবে পাঠ করতে হয় এই মন্ত্র তার সাথে আপনার মনস্কামনা ও হনুমানজির মূর্তি মনের মধ্যে আনুন আর এই মন্ত্র বলুন এর ফলে সুফল আপনি অবশ্যই পাবেন তাহলে বন্ধু এই ছিল আজকের আইটেম ভিডিওটি এখানে শেষ করছি বার একটি লাইক এবং শেয়ার করবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে লিখে দেবেন